basi naomba tusome uh, mwanzo sura ile ya pili mustari ule wa 18 hadi 25 baba yetu wa mbinguni na kushukuru kwa sababu ya nafasi hii asante kwa kututumkia neema na kibali ninaombea wiki hii ya kwamba Mungu uje zungumuze nasi utubariki utukwamue pale ambapo tumekwama naomba bwana unitumie kama chombo na penenda kufundisha neno hili katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amen naomba useme amen ya kuokoka amen. amen basi ni vizuri vile nilivyosema katika utangulizi ya kwamba ni jambo la muhimu sana wewe kama mwanandoa ujiulize kwa nini nikaolewa na kwa nini nikaoa na madamu nipo ndani ya ndoa nifanyeje mpango wa Mungu kuhusu maisha yangu ndani ya ndoa ni upi hayo ndio maswali ambayo nasahili ujiulize kama mwanandoa kwa nini kaolewa kwa nini kaoa na kwa nini upo pali ambapo upo na kwa nini ukaacha watu wenu kuingia katika familia ama watu ambao usiowafahamu kwa hivyo jambo la kwanza lazima tujue ya kwamba ndoa ni mpango wa Mungu Mungu ndiye muasisi wa ndoa Biblia inasema Mungu alipoumba mwanadamu wa kwanza akamweka bustani na akatengeneza kila kitu kizuri na akahakikisha kwamba huyu mwanamume ambaye nimemuumba kutoka katika udongo wacha huu mchanga uzalishe ale matunda ya mchanga ni maana ya kwamba ukiwa na Mungu hausahili kupata taabu kama yule mtu ambaye hana Mungu kwa sababu Mungu wakati wote kuandaa kabla hajafanya jambo lolote Mungu wetu ni Mungu wa mpango kwa hivyo yeye alipomuumba Adamu wa kwanza kitu cha kwanza alimtengenezea makao na mwanadamu akakaa Biblia inasema kwamba akatengeneza ardhi na hiyo ardhi ikawa imezalisha matunda na Adamu akawa anatembea kila kila tunda ambalo lilikuwa katika ardhi kwa nini kwa sababu mwanadamu alitoka katika udongo. Mwanaume alitoka katika udongo. Na Mungu alikuwa anamdhibitishia kwamba katika udongo huu ambao wewe umetoka kuna matunda. Lakini sisi tumeshabadili hile. Watu wengi wanaishi dunia hii ni kana kwamba wanaondoka kesho. Maombi yao ni ya kwamba waafe. Mungu hakukuumba ufe kesho yake alitaka ule matunda ya dunia hii Bwana Yesu asifiwe sana Na Biblia inasema kwamba Mungu akatengeneza kila kitu na dunia ikazalisha na tukawa na matunda mengi lakini Mungu akaona kuna upungufu Mungu akasema ingawa huyu mtu huyu mtu mmoja atatembeaje katika bustani hii aongee na wanyama huko na, naenda naona matunda mazuri kuna kitu kimekosekana na Biblia inasema Mungu katika mafikira yake katika mawazo yake Mungu akasema sio vema sio vema mtu kuishi peke yake sio vema kwa hivyo ni maana ya kwamba wewe ambaye ni mwanandoa umo katika mpango wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana haujakosea kwa sababu Mungu aliona sio vema sio vema ni maana ya kwamba kwa ufupi katika sheria huwa tunasema ya kwamba you read between two lines katikati mtu akiongea hii na ongea hii we pita katikati ujua alikuwa anamaanisha nini kama hata hakumaliza sentence yake you read between two lines ya kwamba kama sio vema Mungu kama aliona ya kwamba sio vizuri mtu huyu aishi peke yake basi sio vizuri wewe pia ukae peke yako sio mapenzi ya Mungu ukae peke yako maana kuanzia pale mwanzo aliona sio vema mtu aishi peke yake Amen. Na Biblia inasema akasema nitamtengenezea mtu huyu msaidizi. Eh? 
we mtu wa kumsaidia sio punda hapo ndi wanaume wanakosea kwa sababu unaleta binti ya mtu kwako ndio unamfanya kuwa punda huyu yeye sio punda Mungu alimleta ili amsaidie huyu Bwana Yesu asifiwe sana kwa hivyo wa mama na washukuru ya kwamba mlikuja kutusaidia Jipigieni makofi mazuri <laughs> Kwa hivyo ile hali ya huyu baba kukuachia muzigo maana wewe mama mlezi maana wewe ni mkulima mara sijui nini yani wewe sasa umekuwa kama punda mlia wewe wabeba mzigo yote hakukuwa mpango wa Mungu kwa nitangia mwanzo kwa sababu Mungu alisema nitamtengenezea nani msaidizi kwa hivyo ningependa kuambia wana ndoa ya kwamba usifike kiwango cha kusema nasikitika niliolewa hapana unasaili usikitike haujaolewa kwa sababu ni mapenzi ya Mungu wewe uwe na mwezako bwana is asifiwe sana eh so niambie tu amen kama una una hebu <laughs> najua kuna watu wanasikitika kwa nini waliolewa maana wamefika pale wanajuta wanasema ningalijua singalifanya ningalijua singeingia ushaachelewa Madamu uko ndani ganga yale yamo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzio hivi ushachelewa kwa hivyo ganga yale aliyo ndani. <laughs> Haleluya. <laughs> kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu. <laughs> ni mapenzi ya Mungu kwa sababu Mungu alisema sio vema. Na ukisoma kitabu kile cha maombolezo na siji kwa nini mambo haya mazuri yako katika kitabu cha maombolezo? Nilikuwa nafikiria watu wataomboleza mule. Lakini kuna mambo mazuri sana katika kitabu cha maombolezo tatu mstari ule wa 20. Ukisoma mstari wa 22 hadi 27. Ninapenda sana ule mstari wa 22. Inasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni huruma za Mungu ya kwamba wewe mwanandoa usijute ni kwa nini ukaolewa. Amen. Ni huruma zake Mungu ya kwamba mwanadamu asiangamie. Inua mikono yako sema kuanzia leo. Ninakiri ushindi katika ndoa yangu. Ninakataa roho ya kuangamia katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen ya kuokoka. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba uh, ni, hur, ni, ni huruma zake Bwana kwamba hatuangamii. Na Mungu akasema sio vema. Sio vema. Kama Mungu alisema sio vema mwanadamu kuishi peke yake, mbona tunateseka tukiwa ndani ya ndoa? Mbona wengine wanajuta? Ningalijua singeliolewa. Ningalijua singejaribu Mbona wengine walio katika ndoa wanazusha moyo wale ambaye wako nje? Unajua kuna leo watu hawafurahii hawa, hawa ndoa zao. Kuna watu wanavumilia kukaa ndani. Wanasema tu kama singekuwa nimeza ah hapana, yaani huku ningekuwa nishaondoka. Kwa hivyo leo tumekuja kukupa tiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kukupa tiba ya kwamba yawezekane ukaisha ma, ukaishi maisha mazuri ukiwa ndani ya ndoa. Kwa sababu ni Mungu alipanga uolewe. Ni Mungu alipanga uwe na mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaona sio vema. Eh? Takuonyesha ni kwa nini watu wanateseka kwa ndoa. Hmm. Kuna watu wanateseka na, na sio washirika tu peke yao. Hata leo kuna wahubiri mimi ni askofu, mimi ni, ni askofu mkuu. Kwa hivyo kuna watu najua hubiri wangu wengine wanasikitika sana wanasema mimi ningalijua baba mimi papa hata singeli ningehubiri tu nikiwa hivi bachela. Kwa hivyo tunatafuta dawa tiba ya kwamba inawezekana tukaishi vizuri turudishe mpango wa Mungu ule wa kwanza ya kwamba aliona sio vema. Kwa hivyo kama Mungu aliona ni vema tuwe pamoja tunasaili tuishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika ile hali ya Mungu kuona ya kwamba sio vema Mungu akafanya jambo moja 
Aka, kwa sababu aliona mwanadamu alimuumba, Adamu alimuumba. Huyu kwa sababu ni msaidizi wake. Biblia inasema akalala aka usingizi. Eh? Unajua ni kwa nini watu wengi huwa wanalia ni kwa nini ndoa zao ziko mbaya? Kwa nini? Kwa sababu kula alikotolewa na kula alikopelekwa ni vitu vingine tofauti. Sababu Biblia inasema Adamu alilala usingizi. Kuna watu wanatafuta ndoa wakiwa macho kavu. Na haya macho unajua ukifunga macho unaota ndoto lakini ukifungua unaona vitu ambavyo watu wengine wanaolala hawaoni. Kwa hivyo kuna watu wamepata wake zao wakiwa wako macho walikuja tu kanisani unajua macho utaona sura, macho utaona hela, macho utaona gari, macho utaona utaona masomo. Kwa hivyo kuna watu ambaye hawakulala usingizi. Eh? Na kwa sababu haukulala usingizi, we ukapewa ubavu wa ndovu. Na mlazima atakukanyaga tu. Kwa sababu Bwana zasibisana. Wa mama za zingine unasahili ulize wewe baba. Hivi wewe ulilala, ulilala kweli? Kuna mababa wa kulala eti. <laughs> Walikavu kavu hivi wakaja kanisani wakawa kuona tu wakakutamani tu. Sema huyu lazima nitamfuata. Sasa wewe unafuata mtu ambaye hakulala usingizi. Lazima atakutesa tu. Kwa sababu aliona sura, hiyo sura yako ikianza kubadilika ataona nyingine kwa sababu bado ako macho hajalala. Sasa hiyo ndio shida ya ndoa ya kwamba tumo katika ndoa za watu wengine hawakulala sasa we umepewa ubavu wa umbwa au ubavu wa ndovu aoni hapo kuna kuna hatari bwana zasiwe sana <laughs> haleluya akalala usingizi akatolewa ubavu eh? sasa watu wengi hawakulala vijana wengi hawalali makanisani eh? Ukiangalia mabinti wengi wanatafuta vijana ambaye wana, wanaela wanafanya kazi. Naye vijana nao pia kwa sababu hawalali usingizi wanatafuta wasichana walio walio, walio soma kama wao ambao wameoa kijiji kimoja wanakaa kijiji kimoja kule nyumbani huwa ninaambia watu ya kwamba mtu mkubwa hawangi jirani, haui jirani. Great people don't marry neighbors. Wanaoa mbali lakini kwa sababu unaona sasa hii kuona huko hawoti ndoto wewe huyu alilala usingizi eh alafu alipo alipolala usingizi Mungu akafanya operesheni unajua hata katika sayansi ama madaktari wa kawaida hawa hawawezi kufanyia mtu operation akiwa anaona hivi mtu hudungwa shindano kapoteza ufahamu sasa wewe bwana ukitolewa ukiwa hai hivi hata ukikatwa hivi unasikia uchungu na ndio maana ndoa zingine zina uchungu sababu jamaa alikatwa akiwa anaona kwa hivyo baada anaona uchungu Mungu atusaidie katika jina la Yesu tupo Niendelee. Kwa hiyo lazima ujiulize hivi hivi pale nilipo hizi shida zinatoka wapi? Yawezekana mtu hakulala. Naona. Matatizo katika ndoa inaweza kuletwa kwa sababu moja mtu hakulala. Cha pili yawezekana ule jamaa hata pamoja na kutokulala ndio alikuwa anataka kila liko alichokuwa anataka lakini alifanywa operation akiwa mzima mzima hivi macho macho. Lazima ataona vitu ambavyo yani yani mimi ninajua kabisa ya kwamba hakuna theta ambaye hata mama kienda kuzaa na mtoto amekataa kutoka ndio huyo mtoto atoke wakimfanyia operation lazima atamdunga mashindano ya kufanya mwili wake kuwa gans amen ndio apasue kwa hivyo biblia inasema kwamba 
Adamu akalala usingizi. Mungu kaja akafanya operation ya kwanza mwanadamu alifanya operation akamtoa ubavu. Alipomtoa ubavu Biblia inasema ya kwamba Mungu akamtengenezea yule msaidizi yule alikuwa amesema mtamtengenezea msaidizi. Baada ya kumtengenezea Mungu, Mungu akasema hapana, huyu sio mke wangu. Ni wa mwenyewe. Kuna pali nilitoa ubavu. Sasa Mungu akachukua yule mwanamke akambeba hivi hivi akiwa mzima mzima bila jina bila kitu chochote akampelekea Adam Adam alipomuona yani ni kama mdomo wake uliwekwa mota akaanza kuropokwa mwenyewe mifupa ya mifupa yangu nyama za nyama yangu sasa nani alimwambia Halo ukiwa katika ndoa ya iliyo na mpango wa Mungu mume wako atakusifu eh hey. Ndiyo nasema ah mama e, wewe ndio wa pekee wale wengine ni umati. <laughs> Haleluya. <laughs> Lakini kama haoni huyu mume akikusifu, haoni kama nywele yako yapendeza, haoni kama sura yako inapenda. Yaani anakuona tu kama wanawake kule wale wengine kule nje kuna kasoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuletewa huyu, hakulala huyu. Kwa hivyo tuna tunatibu leo tuone ya kwamba dada zetu ha, mama zetu hawatu, ha, hawata kuja kusema mke wako ni mzuri sisi ndio tunasaili tuseme wewe ni mrembo sana wewe ndiye mke wangu wewe ndio mpenzi wangu wewe ndio wa pekee wale wengine ni umati Bwana Yesu asifiwe sana na kwa hivyo utakuwa umeponya ndoa yako wamama hawastahili wa ndugu wa mama hawa hawastahili kujisifu wala hata astahili kwenda kwa kio ajiuliza alafu arudi aseme wanionaje niko smart hapana ni wewe tu ukisha muona hivi unasema ah leo wapendeza mama leo yani sijaona mwingine kama wewe lakini hivi ukianza kumuita gunia <laughs> utalikanyaga kwa sababu ni gunia <laughs> sisi wenyewe ndio tunaharibu ndoa bwana asifiwe sana huo haukuwa mpango wa Mungu. Eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi wanaume ndio tunawazeesha hawa dada hawa ndio hawa hawa wake zetu. Sababu yale majina tunayowaita hawaifai. Eh? Haufai kama hauvai kama fulani. Kamnunulie nguo, havai kwa sababu hana. Ukamnunulia nguo kama ya yule unayompenda utamwona pia ni mrembo. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba huyu mama kaletwa kaakilishwa tu Mungu hakuongea kitu. Kwa hivyo tusingojee tu, tu Mungu kutusifia wake zetu. Mungu ashamaliza kazi yake. Mwambie jirani yako Mungu ashamaliza kazi yake. We uliona pali Mungu aliingilia? Hapana, Mungu aliumba tu kidude akaleta tu, alipoleta Adamu mwenyewe tu kwa mdomo wake mifupa ya mifupa yangu nyama ya nyama za na huyu jamaa alikuwa analala mbona alijua kwa sababu huwezi kwa sahau mkono wako bwana Yesu asifiwe sana huwezi hata ukakatwa hapa ukawekwa pale ah mbona sehemu yangu hii kwa hivyo ndoa sisi wenyewe tunaweza jenga amen na uki, ukisoma pale katika utangulizi biblia inasema Adamu pia ndiye aliyetaja majina ya wanyama na yale majina Adamu aliyetaja mpaka leo ndio sisi tunaita. Kwa hivyo tunaweza rembesha ndoa zetu. Amen. Tunaweza rembesha ndoa zetu. Tuondoe ile hofu ndani ya ndani ya maisha yetu. Hasa sisi ambaye tumeokoka. Sababu so, tuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulete ule ule uungu ndani ya ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo sisi wa ndugu au wadada sisi tumeletewa kama wasaidizi. Jambo la pili sisi ndio tutakaye warembesha. Eh? Ni kama sasa wewe kweli umekula 
mboga kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Wewe imefika Jumapili hujaleta hata nyama wala kuku hujaleta. Alafu nauliza, hii nyumba naye hailiwi kitu chochote kasoro mboga ya majani. Ah. kwa wapi ndugu? Kwa hivyo Adamu akasema nyama za nyama zangu. Mimi kuambia wanandoa ya kwamba sisi ndio sisi ndio tunaharibu ndoa zetu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndugu unataka mke wako akae kama dada zako. Ambia jirani yako haiwezekani. Amen. Alafu kuna wandugu watoto wa mama. Anataka mke wake aishi kama mamake. Ambia jirani yako haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe mwenyewe ujenge nyumba ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Adamu aliletewa mke wake. Akasema mifupa ya mifupa yangu. Mimi nampenda mke wangu kuliko. Eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mzuri. Bila e, ha, hata sijui ningelikuwa wapi na mimi mie bwana mwenzenu hapa alichelewa kuoa. Fikiri Mungu alikuwa na niandaa ndaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningeliwai. <laughs> Labda ningelikosea. Lakini nashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Furahikia ndoa yako. Na kama ina tatizo, basi kuna vitu ambavyo unaweza fanya wewe ukavibadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Biblia inasema kwamba baada ya Adamu kufanya hivyo Ukienda pale mstari wa kule sijuni kama ni wa 20 ngapi 25 tano inasema walikuwa uchi lakini hawakufanya nini hawakuoneana haya ndoa iliyo na Mungu unasaili ufiche uchi wa ndoa yako mara nyingi unakuta watu wenyewe ndio amechangia sababu mama akienda saluni anaongea mambo ya mume wake kuanzia anze kusho, kusongwa mpaka akitoka yule mume wake hafai sasa unakuta biblia inasema ya kwamba walikuwa uchi uchi maana yake uchi unaathiria kwamba hawakuwa na kitu walikuwa katika katika upungufu wao Hawaku hawakuonea hawakuoneana haya. Kwa hivyo ndoa ya Kikristo ni ya kwamba lazima tufiche uchi wa mwenzako. Usiwe baba ya kuongea ule upungufu wa mke wako kwa waume wengine. Usiwe mama wa kuongea upungufu wa ndoa yako kwa wa mama wengine. Kila mtu ana shida lakini wote hawaongei hawa laiti leo mioyo ya watu ingefunguliwa hivi hata ungelitoroka ungesema afadhali hata ile ya kwangu sababu watu wako na shida nyingi mno biblia inasema walikuwa uchi lakini hawakuoneana haya kile kinachoharibu ndoa ni siri watu wana siri sana Baba mke wake hajui kama hicho pochi hiyo mfuko wake una hela ngapi? Eh? Hata akienda kuoga anaenda na nguo hiyo hiyo anaenda na pochi yake mule mule ndani. Alafu usiombe akawa amesahau akaenda atakuja mbio ni kama kuna kuna swala la dharura. Iko wapi nguo yangu? Iko wapi nguo yangu? Hapana mzee. Bwana Yesu asifiwe sana walikuwa u, uh, walikuwa hawana lakini hawakuoneana haya kwa hivyo sisi ambaye tumeokoka kuna watu wamebarikiwa sawa kuna wengine hawajabarikiwa ni sawa lakini tuwe watu ambaye tuko wasi usimuonee haya maana huyu mtu utaishi naye mpaka afe 
Kwa hivyo ukianza kumuonea utamuonea haya mpaka lini? Utajificha kwa mke wako mpaka lini? Utajificha kwa mume wako mpaka lini? Kwa hivyo hizo dhambi dhambi ndogo ndogo hizo ndizo zinaleta matatizo. Kwa hivyo Mungu alivyopanga ya kwamba tuwe watu ambaye uh, tuwe watu uwe na mwenzako. Ni maana ya kwamba nyinyi sasa ni kitu kimoja. Jamani Sijui kama hapa lakini kule kwetu simu zimevunja ndoa kule kwetu Na kama kama huko ha, haipo naona kama imefika Ilinga <laughs> Simu Hata yeri siku za awazi wetu Mtu alikuwa akitaka kupiga simu mpaka aende mjini alafu anapiga fuleni mpaka pale wanagombana pale wewe umalizi story eh. lakini hii ya mkononi hii hii simu haijaokoka hii hii simu hii imefanya ndoa zimevunjika simu hii imefanya watu haongeleshani simu hii hii simu hii leo hii naomba tu watoto wa nyumba hii muokoke na roho ya simu ni mbaya ni pepo pepo ambalo unabeba kwa mfuko hii simu hii haya basi kuna watu wengine nao kusahau namba zao wakatuma tu ujumbe ovyo ovyo tu sasa unakuta unaweza fungua simu ya mkeo unasikia mtu ametuma simu honey I love you. Hata upelelezi ni nani huyu? Haya bwana mimi naona sasa wewe hivi una wanaume wengine kule nje. Zingine ni uongo tu propaganda. Hivyo lazima tu. Lakini mimi nitakushuku kama simu yako kila siku wewe uko nayo hapa. Hata kama waenda wapi unaweka tu hapa. Hata uende chooni. Kwa nini waificha? Acha hapo simu. Bwana Jesus asiwe sana. Mwachie hata saa zingine mume wako, hata saa zingine mtu akipigia simu mwambie baba, hebu pokea usikia na anasema nini? Lakini kama simu iko hapa na wewe uko kule hata kama unaoshangua pale unafua unasikia simu inalia una ndio mbio kigu pako hicho tena tena utaki ku, kuongea pale watu hapo unaenda kujificha Rais Magufuli alikuwa anasema kama unafanya kile kitu kilicho cha haki mbona wajificha Hebu muulize jirani yako kama unafanya kilicho cha haki mbona wajificha <laughs> Kwa hivyo hii simu nasema kule kuwa wasi ya kwamba usioneane haya Mimi simu yangu mimi simu za kwangu mke wangu mwenyewe tu ndio huwa nakata na huwa nakata kwa sababu unajua wa, sisi wa Kenya ni wajeuri sana sio nyinyi ni wangwana sana sisi wa Kenya Azingine mama alikuwa anapigiwa simu. Halo? Mimi nahubiri kwa TV na radio. Halo? Anasikia simu ya mama. Halo? Pe acha ujinga. Pe ana yeye si mpasta. Azingine. Yaani mtu anapiga basi mwenye kuongea hivyo na ufedhuli huko. Ni mtu ana shida basi ataka kuombewa lakini mjeuri kuliko shetani mwenyewe. Basi ngina anapiga simu. Ah mimi simu zangu ziko tu ziko tu hapo hata mtoto akitaka kupokea pokea hata kama mama. Mama pokea hiyo simu. Halo? Halo? Habari ya leo? We bwana nilikuwa napigia mwenye simu mpe simu. We wacha ujinga. Mimi ni mke wake. We wacha. We mpe pasta. Kingine mama kaja kaniambia bwana wewe. Hawa watu wako wewe deal na wao mwenyewe. <laughs> bwana Yesu asiye sana. <laughs> Lakini simu yangu <laughs> hata password anaifahamu ya Mpesa naijua message iki, iki kama siku nyingine tulikuwa na e. usiku tu mtu akapiga simu. Nasema halo Halo. 
vipi mzuri ikawa siku si, uh, uh, sauti ya, ya, ya kike he sasa vipi bwana ah nikaona sasa hiyo tune bali imefika na mama yuko hapa nikaweka speaker vipi mbona umenikalisha hapa bwana mbona umenikalisha hapa hauji kwani sasa wewe mwanaume gani wewe umbwa yani wewe una ah uko ha? mbona umeniachi nimekuona hapa unapiga simu sasa tukiwa na mama na muuliza na, na cheka tunamwambia hivi uko wapi don't be stupid i'm waiting for you here i've been waiting for you where are you nambia uko wapi wewe wewe we, we umbwa sana wewe umeniweka hapa hii hotel ulikuwa nalipa ya nini sasa vizuri ya kwamba ule mmoja alikuwa anataja huko mbali na pale mimi nipo sasa hiyo ndio ikawa dawa yangu sasa nikuulize swali kama ningekuwa nina bana simu na huko anasikia eh eh hello eh wasemaje yani hangenielewa kabisa lakini sasa naisikiliza sasa nikamwambia wewe unaongea na nani ah nikamwambia naomba uongee na huyu hapa sasa mama anamuliza eh habari yako mimi ndio mke wake na tuko hapa. Mlikuwa mmempangana aje. <laughs> Ninaomba ukolewe na roho ya simu. Bana hizo asifiwe sana. <laughs> Sasa huyu akiongea siku zote hiyo wiki mzima tumekuwa na mke wangu tukienda ofisini. Ofisi yangu niko na ofisi ya, ya mama ofisi yangu unapita ya kwake ukiingia kwa ya kwangu tumekuja sote wiki yote hiyo mzima tumekuwa hapo sasa haiwezekani mimi nimejigawanya mara ngapi mara mbili nikawa nimeko kitale na mimi niko na kulu sasa ndio ninakwambia biblia nasema walikuwa uchi lakini hawakuoneana haya kuna vitu ambavyo katika ndoa lazima muvishinde sawa vingine vinawaletea matatizo bule Bwana Yesu asifiwe sana vinawaletea matatizo bule eh sasa kama mie singe singe mpa ile simu nimekwambia hii simu inaleta matatizo kama hauna kitu kibaya ambacho unachofanya wewe kiweke wazi wacha mwenzako ajue Bwana Yesu asifiwe sana haleluya usiweke mapassword ambaye hata haieleweki mtu anaweka password unafikiria sijua naenda mbinguni naenda hivi naenda hivi naenda hivi sasa ya nini ndugu password kwa simu nafikiria ni reli ya Tanzania naenda hivi naenda hivi naenda hivi yani imeenda Kigoma ikarudi Rudewa ikarudi Dar es Salaam matatizo haya twajiletea sisi wenyewe na Mungu alisema ya kwamba sio vema. Sasa kwa nini tunaleta dhambi? Sababu ile ile dhana ile ile mtu kukuazia tu itafanya uh, yani itakuletea matatizo ambaye hayangi kuepo. Kwa hivyo wana ndoa hasa sisi ambaye tuliokoka. Tusome maandiko tuelewe maana ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuelewe mwenza mwelewa mwenzako. Huyo ndugu anaishije? Eh? Kwa sababu hakuna mtu atakayekuja kukutengenezea mke wako. Mama hawezi kutengenezea mke wako. Baba hawezi kutengenezea mke wako. Na wewe mama baba yako hawezi kukutengenezea bwana yako. Wala mamako hata kutengenezea bwana yako. Hata wale wana yako wao wakiwa miaka hiyo ambayo upo wewe hata ya kwa ilikuwa mbaya kuliko wewe maana siku zile chumvi ilikuwa inaulizwa na mkwaju we hapa hakuna wewe sasa ni ndugu tu anakuambia dada bwana Yesu asifiwe mbona naona kuna upungufu hapa sasa usilinganishe maisha ya sasa na yale ya zamani we muombe Mungu atuondolee hii aibu ambayo ipo bwana Yesu asifiwe sana 
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wana ndoa ambayo tuko kanisani. Kuna matatizo yapo. Kuna upungufu upo. Lakini kama tutamuomba Mungu tukae pamoja. Jamani maisha yatabadilika. Mara nyingi watu waliolewa, sikiliza. Ukiwa peke yako mtu anaweza kukuuzi na uende kazini kwako ufaulu. Lakini ukiwa umeoa na kuolewa, mkikosana hapa nyumbani hata biashara kule siku hiyo hauzi. Utazuiliwa vitu vingi. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kuweka Mungu mbele na kumtegemea Mungu. Alafu katika ili hii bustani Mungu akamwambia Adam kuna vitu vya kukula na vingine musile. Kwa hivyo katika ndoa bustani hii ya wanandoa ina sheria. Amen. Kuna vitu vya kufanya na kuna vingine vya kuepukana navyo usijaribu kwa sababu vitakuletea upungufu katika ndoa yako Mungu hakumweka tu Adam katika bustani na akamletea mke wake hapana aliwaambia hapa kuna matunda ya kukula na mengine msifanye nini musile mukila haya macho yenu yatafunguka mambo yataanza kutendeka yale ambaye haisaili kutendeka. Kwa hivyo kuna katika ndoa lazima kuwepo na mipaka. Amen. Tuwepo na mipaka. Kitabu cha mhubiri tusomee mhubiri. 4:9. Eh? Mhubiri Mhm mstari wa tisa mm -hmm. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja Afadhali kuwa wawili kuliko Halo Na upo Upo Biblia inasema afadhali kufanya nini Kuliko Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja Na Biblia inapeana visababu eh, endelea maana wapata ijara njema kwa kazi yao wanapata ijara njema kwa kazi yao ehe msali wa 10 niendelea tu kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake akianguka mmoja wao anafanya nini na muinua mwenzake lakini ole wake aliye peke yake ole wake amelaaniwa aliye peke yake angukapo wala hana mwingine wa kumuinua angukapo hana mwingine wa kumuinua tena wawili wakilala pamoja hapo wapata moto mm -hmm. lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto eh. Eh. wawili wakilala pamoja eh sasa mbona moto kwako umezima <laughs> na mko wawili wawili wakilala pamoja kuna moto la mbona kwako kumezima nitakwambia kwa nini kumezima We umechuku, umechukulia ile ile zile baraka ambazo Mungu amekubarikiza nazo kutenga ndoa yako kwa mfano na sijui huyu mtu alileta hii vitanda vya Sita kwa sita kama alikuwa na nia gani. Huyu jamaa hakuwa na wazo nzuri. Futi sita kwa sita. Sijui huyu mtu lazima alikuwa na nia potofu. Maana hivi tanda vimepunguza vime joto kwa ndoa. Alo niende niendele. Sasa hata hivi unakuta Bwana mdogo yeye mwenyewe hajao amenunua kitanda cha sita kwa sita. Sasa huyu bwana amenunua hichi kitanda akiwa na lengo gani? Kuna lala watu watano, wanne. Biblia inasema wawili wakilala pamoja. 
kuna vitu vingine lazima kuna sheria kuna vitu vingine lazima tutavibadili sasa unaona mume mume muko na kitanda kikubwa alafu mmoja analala mwisho mwingine analala huko mwisho umewahi kujiuliza nani kulala hapa katikati Aya mwingine anaangalia tunduma na mwingine anaangalia Dar es Salaam. Hapa katikati hapa kuna nini? Mimi naomba ukirudi nyumbani kama una hicho kitanda na hauna mtoto ambaye analala hapo katikati ku, ku nini? Kapunguze au weke godoro lingine hapo katikati. Kitanda sio chumba cha mazoezi na kwamba utakuwa na lala unarusha mikono hivi unarusha miguu hivi hapana maandiko yanasema wakiwa wawili <laughs> watapata moto utapataje moto mwingine akiwa amelala mwisho na mwingine amelala mwisho jamani hata kama tunaomba Mungu jamani hata sisi wenzako hapa tumekuzidi angalia hiyo vile vile viti vimepangwa Angalia hicho kitu umekalia na angalia kitanda chako nyumbani cha watu wawili. Aone kuna tatizo. Bwanaweza siwe. <laughs> Wangapi wana kitanda cha sita kwa sita? <laughs> Ukitoka hapa wendo ujipange lazima hivyo tapangwa <laughs> mwenye alibuni hichi kitanda mimi sijamuelewa sijamuelewa kabisa wewe wawezaje kutengenezea watu wawili kitanda ambacho hata akilala akiweka miguu hivi na mwingine aweka waamua wa atengeneze msalaba kwa kitanda wanatengeneza tu maana mwingine akinyoosha miguu hivi na mwingine alale hivi anyooshe hivi inakuwa ti Sasa kuna vitu lazima turekebishe Alafu sasa isitoshe kitanda ni kikubwa hivyo alafu tena blanketi unanunua tena kubwa la kuwazidi Hata heli basi blanketi ingekuwa ndogo ndio huyu mwingine akizogelea huko nasema we bwana nasikia baridi unalivuta blanketi Kwa hivyo hivyo ni baadhi ya vitu Mungu alisema visifanyike. Nasema musile. Eh? Musile ili tunda ili. Tunda ni makosa ambayo inayofanywa na wanadamu ambayo inapunguza ungu ndani ya maisha yao. Sasa so, vile tunda mtu akila basi Mungu atarudi tu. Kwa hivyo katika ndoa kuna sheria, kuna vitu ambavyo tunasaidi tuvifuate, tupunguze dhambi, tungu, tupunguze elimu mbovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaelewana? Amen. Hmm. Akasema akilala pamoja Aya wengine nao kitanda ni hicho kidogo tu cha ine kwa tano ama ine kwa sita. Kina wameamua kuji, kujiongezea sasa. Sasa mwingine naye anatoa godoro analala chini. Ama wile mwingine analala kwa, kwa kiti kule. Sebleni ni makosa. Mungu alisema muwe pamoja. Ukianza kufanya hivyo vitu lazima kutakuwepo tunafucho. Lazima lazima kwa sababu pepa ataingilia kati Bwana Yesu asifiwe Ah kwa sababu ya muda Ebu tuone vitu ambavyo vinachangia ndoa mbaya ama ndoa kuvunjika ama ndoa ndoa mbovu sijui nitatumia nitatumiaje things that make marriage and attainable 
vitu ambavyo vinaweza kusababisha vitu ambavyo tunaweza epuka navyo epukana navyo maana ni sumu itaharibu ndoa yako Number one, tama. Kuna watu wana tama. Tama itasababisha utamani kuishi maisha yanayokuzidi. Katika ndoa ni lazima watu waliokoka kuepuka tama. Watu unatamani kuishi kama jirani yako. Umekuja hapa kanisani mtu mliyesoma naye unaona sasa maisha yake kidogo iminawili na kwa sababu wewe hauelewi pesa zake alipataje unatamani uishi kama ye. Tamaa inavunja ndoa. Tamaa inaleta matatizo. Ishi katika viwango vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitamani kitu cha mtu kama ni tamaa utamani Mungu Bwana Yesu asifiwe sana lakini usitamani vitu vya kukuzidi kuna watu wana tamaa tamaa inavunja ndoa tamaa inaleta matatizo kuna watu unapata sasa baba umewekewa ukirudi uje na kitu fulani ukirudi nunua kitu fulani si eti kwa sababu mama amebuni kiwepo lakini ameona tu kwa nyumba ya jirani yake ameona kwa mtu ambaye amemtembelea sasa yeye anataka lakini haangali uwezo wa mume wake. Sasa inabidi huyu mtu ahuzunike tu. Ama atoe hela ambayo ingeenda kwa karo akununulie kile kitu akutozeleshe. Maana naye kama hanunui kule hamna maasiliano. Kwa hivyo shinda roho ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ambalo linatatiza ndoa uongo Kuna watu wana uongo sana Wameamini uongo wenyewe ni waongo na wanatekeleza uongo Ndoa inahifadhiwa ndoa itakuwa nzuri wakati kila mtu ni mkweli Bwana Yesu asifiwe sana. Umeenda, umechelewa, ukirudi mwambie mwenzako jamani, nilikuwa nirudi saa tatu lakini nimekuja saa tatu na nusu kwa sababu kulikuwaepo na kazi fulani. Naomba samahani. Na uh, mimi nashukuru sana wa Tanzania. Unajua kuna tabia zingine ninazitamani sana. Yeah. Naona wadada wengi wanapenda kufanya hivi. Sijui pia kama roho pia huwa inafanya hivi na juu naweza kuwa nafanya hivi na roho na imekata kuinama. Kwa hivyo sasa hapo ngoma imenyeshewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kuna mtu anaweza kuwa nakufanyia hivi lakini huko ndani roho imesimama tu. Hatu kijaribu anaweza kufanyia hapa lakini hapa nakwambia hakupiti mtu hapa. Kwa hivyo uh, uongo ni kitu kibaya sana. Na kwanza siku hizi za hizi simu. Usio unadanganya watu ukiwa unaongea kwa simu. Sasa so, mtu anaweza kuna eh hey, Mary, bari. Sasa hizi nzuri. Uko wapi? Uko wapi kutani? Ah bwana niko Tunduma hata hivi ndio naenda Zambia. Na nakuona pale. Hapo ndio Zambia. Kwa nuko wapi? Oh. Hapa ah, nuko. <laughs> na wacha ndio yako iwe ndio. La yako iwe la wachane na uongo ni zambi kidogo kidogo lakini na madhara yake makubwa mno mimi huambia watu kule nyumbani ya kwamba lala njaa tengeneza jina jina litakulisha kesho bwana Yesu asifiwe sana usiwe mtu wa kuongea uongo ili usurvive uishi be yourself kama kuna kitu hauwezi fanya nini Sema siwezi lakini usiwe mtu wa kuongea uongo. Ah wacha nikubali tu yaishe. Kabisa unasema uongo. Hapana. Uongo ukizoea uongo 
nyumba ya mtu mwongo ni makazi ya pepo amen jambo lingine ambalo linasababisha ndoa huwa mbaya la tatu kutokubali makosa kuna watu hawakubali ingi makosa unajua kufanya kosa sio kosa lakini kurudia kosa kwa hivyo ndoa zinahifadhiwa na ukweli na pia kama ukiona umekosea kubali kosa usamehewe Adamu wakati Mungu anaenda kwake anamwambia mbona umekula lile tunda najua alivyosema mke ulienipa kwani alipanua mdomo wako hivi akaweka tunda ndani si ulikula mwenyewe bwana asiwe sana mdomo lako lenyewe lilikula tunda tena ukasema ni nzuri sana na ukafunguka macho sasa Mungu amekuja bwana wewe nilikufanya operation ukiwa umelala mbona sasa waona Adamu anasema yule mke kuna watu wana visababu kutokubali makosa ni chanzo cha kuharibu ndoa yako Na zingine vitu vidogo tu katika ndoa. Mtu badala tu akubali lakini anataka ku ah unajua nilikuwa bize sijui nilikuwa nafanya hivi. Wewe unafikiria hizo nguo zako ningepiga pasi saa ngapi? Nilikuwa nafanya hivi na nilikuwa nafanya hivi. Wewe mwambie bwana, baba uli, nilikuwa nipige nguo pasi lakini ninaomba samahani sikupata muda. Badala ya ku kupeana visababu yani yeye kuna wanaume wengine hawaelewi ni wakatili kuelewa kwake ni kofi kwako. Kwa hivyo ni vizuri pia kukubali kosa. Hata sisi wanaume pia ni vizuri kukubali kosa. Mama nimekukosea. Hmm? Utakuwa umeponya ndoa yako. Jambo la ine kile kitu ambacho kinachofanya sijii kama hichi ni Kiswahili kudhaniana ni sawa yani una mume wako lakini unamshuku una mke wako lakini unafanya nini akicheni watu kidogo ah ni wale wanaume ambao unapenda kuzurura nao ah ni wale wake zako yani hata hata ukasikwa ukaona tu message imetoka tu kwa dada sasa wewe mwenyewe umempata mume wako anafanya kazi na kokote kule kazi ipo wanawake ndio wengi. Sasa na zingine mtu ah we, fulani Francis vipi kesho tukutane saa ngapi? Ushaanza. Sasa wewe <laughs> yani wewe kila kitu wewe unafikiria mume wako. Nataka nataka nikuambie kitu kimoja. Uwezi ukamzuia mtu mbaya kufanya ubaya. Mtu mbaya atafanya tu sasa nikuulize swali. Niko peke yangu hapa. Kama mama ananitunza kule na niko hapa peke yangu, yuko hapa. Sitafanya tu maovu. Sitafanya maovu. Kama mimi nakudhania wewe ni muovu, ndio sawa. Wewe unashinda huko na walimu, wewe ni mwalimu, wewe ni daktari. Saa zingine unaenda usiku, nitajuaje kama waenda kazini. Si so, unaweza toka tu usiku unasema bwana, ninaenda kazi ya usiku kumbe unaenda kazi nyingine. Sio ile ya unesi kumbe umeenda kufanya unesi kwingine. Sasa tuache mambo ya kufikiria kuazia mwenzako mabaya. Biblia Biblia inasema sikiliza Biblia inasema aonavyo mtu ndivyo alivyo. Kwa hivyo kunini kusema tu ah nafikiri ah nadhani hapana sio vizuri. Hizo dhana hizo zinavunja ndoa. Alafu tena huwa zinafanya mwenzako akiona we ni msumbufu sana atakuepuka tu hata safari mungeenda na yeye atakuacha pale upo haendi sasa so, najua tu ukimuona tu hivi utasema siku kitu fulani hmm? alafu wengine huzusha mpaka sokoni kabisa yani sasa ukuta tu unaongea na mtu labda alikuwa mlisoma naye kwa sababu ni wakike mna eh habari ya leo Alafu na hizi salamu za siku za mwisho. Haleluya. Bwana asifiwe. Eh, 
Nimekuwa hivi ndivyo sasa nazushia tu pale yani aanze kupigana yani nini paka na unajua vitu kama vile wewe mwenyewe watu wanaanza kukuzarau so naona wewe una akili mama mwingine alizusha hivyo tukiwa kule Kongo kinishasa sasa aliona kabindi kadogo hivi alikuwa kanaongea tu na mume wake anza kumzarau aenda akamzaba kofi e- akujua aka jamani kamchina kaliruka tu hivi wa wa alimpanga akampangua sasa utasemaje sasa mzee amebaki anamwangalia tu alafu sasa mzee ndiye anamchongea kwa anamwambia fundisha ya adabu aka na mshuhuri alimshuhurikia propa <laughs> Bwana asante sana <laughs> Oh naitwa ujinga wa siku za mwisho Kwa hivyo dada tulia kama kuna swali uliza nyumbani sio sokoni Mzee tulia kama kuna swali uliza nyumbani sio kwa watu Kwa sababu vile unavyofanya hivyo una m- mwalibia ule mimi nampenda mke wangu mke wangu ah yani hivyo vitu hata huajali kabisa hajali tunaaminiana sana sana kwangu ni kama hospitalini kwangu za zingine kuna watu wanaweza kuja hata wakae ishirini kwa nyumba wiki mzima hata mwezi mzima kuna kipindi hatukuwa na pale pa kuweka watu tunaalika kwaya wanakuja watakatu hapo mama wala hana shida na hata akiondoa akiondoka wengine waingia usubuhi ah wala hana shida hata mpaka siku nyingine kuna siku nyingine tulikaa kama mwezi mmoja hatukuwa na wageni anasema kuna nini bwana hii nyumba ikikosa wageni tunakuwa na upungufu akiwepo ndio maisha inaendelea vizuri kasema sasa wewe ni wangu wale wengine ni umati bwana is as sana namba Number tano. Unrepentant spirit. Roho ya kuto kutubu. Yani wewe unaweza fanya kitu, lakini sasa kwa sababu wajiona wewe ni muubiri ama sijui nani. Aa, saa zingine ukiwa umefanya jambo, rudi nyuma. Useme Mungu ninaomba unisamee na hata mke wangu nisamee na mama pia nisamee ama baba nisamee jambo lingine excuses sijui kiswahili ni nini bisababu eh bisingizi naomba tusome uh, mwanzo sura ile ya pili mstari ule wa 18 hadi 25 mwanzo uh, mlango wa pili sura ile ya pili mstari wa 18 hadi mstari wa 25 kutokuwa na kiasi kuna watu hawana kiasi mkristo lazima uwe na kiasi ndoa inatakikana watu walio na kiasi usidishe usisidishe eh uwe na kiasi mama pana ongea kama robot kwa ni charani nashona hata charani pia mguu uchoka akaachilia kidogo akasogesha nguo uwe mtu wa kiasi kutokuwa na kiasi kimefanya ndoa zimevunjika ya tunajua wewe ni muombezi kanisani sawa tunajua wewe ni pasta sawa lakini haiwezekani kila siku ni siku ya mfungo Mama vipi? Ah niko kwa maombi. Wiki nzima, wiki yapi? Niko kwa maombi. Kwani unaomba sana kuliko Yesu? Unaombea nini wewe? Unataka anga ishu, tere, ni wingu unataka lishuke hapa ama tuende wapi? Tuende mbinguni. Wewe mtu wa kiasi bwana. Sio kila siku niko kwa maombi. Kila siku niko kwa maombi. Kila siku na Wageni wanakuja kwa nyumba mzee amekuja na wageni. Ah bwana hapa kupiku hapa. Tuafunga. Siku ngapi? 
Ambia jani oku uwe na kiasi. Nasi hmm? we baba we mwenyewe. We unajua uko na watoto. Hivi muke wako bado ni mshichana kabisa. Hata hajazeeka kama wetu. Hawa hawa. Kila siku unafuka ni sani tu. Yani wewe ni mukesha. Ni mfungo. Ni mulimani. Ni mabondeni. Yani wewe ukimaliza siku ishirini. Unaenda ingine kumi. Unaenda ingine salasini. Sikiliza dada, sikiliza ndugu. We ukienda kutafuta buwana wa mabuana. Nyumbani kuna mtu anatafuta buwana yake. Uyu mama ataki buwana wa mabuana. Mana kija hapa kisikia ratori ya kihubira na zema haleluya. Lakini nyumbani... Banezo asifuwe sana. Niendele ni siendele. Tasa watafunja ndowa yako. Tasa binti kama huyu. We huko mulimani tu. Unatafuta uso wabwana. Na ya natafuta uso wabwana yaki. Tasa mkutani hapo katikati. Ambia jenyo kuwe wa kiasi. Unafanya kazi nzuri bila ufahamu. Niendelee ni siendelee. Nimewakwaza. Nimekosea. Eh acha kutuchezea bwana. Ah hiyo maombi yenyewe basi situone tu, situone basi tu mama tukio yake. Wewe unaomba huku tunafungiwa nyumba. Huku unaomba kazi na promoka. Sasa maombi gani unaomba? Kwa sababu huyu, huyu, huyu mama huyu. Ana yeye wewe ukiomba kule Bwana fungua milango na huyu naye anaomba. Baba wa mbinguni, Bwana yangu amepotelea huku. Ninaomba umrudishe hapa. Sasa kuna kuwa na jam, traffic. Gari haliendi. Bwana asifiwe sana. Mimi naitwa Ratori. Amen. Na mimi ni mbinguni. Hata mimi pia ni askofu mkuu tu lakini iko sio wakati wote naomba. Ah hapana. Azingine nakaa nyumbani. Nakaa tu. Eh hey, mwasi naangalia mifugo hapo niangalie nini. Sasa zingine nakuwa tu administrator. Yaani kuangalia lakini sio kila saa. Hmm? Hata mama ananihitaji huko nyumbani. Hmm? Wewe unajua ni kwa nini Lazara alifufuka? Baada ya watu kugawa mali yake. Watu wakasituka sana. Kwa sababu Yesu alienda akaona huyu bwana mdogo astahili kufa. Ndiye akamuita Lazaro, hakuita Mufu, aliitwa Lazaro. Maana aliona huyu jamaa roho yako bado inahitajika hapa. Simama kwa miguu yako. Naomba usalamie watu watatu waambie uwe mtu wa kiasi. Na hasa nyinyi mnatafuta Bwana wa mabwana muwe na kiasi. Aleluya. Amen. Naomba tukae. Tunaita kufunga bila utaratibu. Kazi bila mpango ni furugu. Tuwe na kiasi. Tuwe na kiasi. Ujua kwamba weo meolewa we siyo kijana. Kijana tunashida na ee. Mana ya nyumba yake hata akifunga kufuli. Hakuna mtu hata msungwa. Hana mwana, hana muke, hana nini. Kini sasa tuwe na utaratibu. Tuwe na kiasi. Fanya kitu ukijua, tuna kesho. Amen. 
ongea ukijua ya kwamba kuna watu wanakusikiliza wengine wanakutazama Amen. Uwe wa kiasi kwa kila kitu uwe na kiasi. Hata katika mavazi angalia wewe umeolewa. Usivae nguo ya ya dada mdogo. Hmm? Kile ulikuwa unataka watu waone washaona ndio maana wakakuchagua. Sasa wachana na hizo stories zingine. Bana hizo sasa. Nakosea lakini hapa mnavaa vizuri. Kule Dar es Salaam ndio kama Nairobi na Kenya. Mtu anavaa nguo huku kote ni mrefu lakini huku nasema unaweza niona mpaka wapi. Yaani watu waona kiasi kabisa. Ukiangalia nasema huyu ni mke wa mtu. Ama alafu wacha nikwambie kitu kimoja. Unaona haya mavazi wenye kutengeneza wanajua ni ya wapi na wanajua ni nana na sahili kuvaa vazi fulani wanajua sisi tu tunajichanganya kuna mtu amechanga ametengeneza nguo wale designers ametengeneza nguo anajua hii ni ya kahaba hii ni ya mabinti hii ni ya kotini hii ni ya mtu fulani kwa hivyo tuwe watu wa kiasi Amen. Naamini mmenisamea hapo kwa kuongea zaidi. Hata mimi ni wa kiasi. Baba nisaidie nisikwaze watu hawa. Jambo lingine. Facebook. Facebook ama social media. Imeharibu ndoa. Mimi huduma yangu sana inadili na ukombozi deliverance. Na tunaelewa vile anga kwa inaweza kuchafuliwa ama vile mtu anaweza kukamatwa kwa anga. Wewe mtu ambaye uliokoka na hasa wanandoa muepukane sana na kupost watoto wenu kwa Facebook na kuomba tu ndio unaona unataka watoto wa, 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 wa rafiki zako wa kuone siji nani ya kuone wewe hujui huyo mtoto wakati unamweka kwa facebook nani anayemwangalia na sio wote watakushukuru na sio wote wat, wanafurahi wakiona sura ya mwanao unaweza peleka waanike mwanao kwa facebook namna hii na yale maneno anayonenewa na watu sio mazuri baadaye itamwaffect wewe ukitaka kuweka nini kwa facebook weka sura yako wachana na watoto mbona unaniangalia ni kama umepost kabla hujakuja hapa bwana Yesu asifiwe sana ukitaka kuweka kitu kwa Facebook weka cha kwako waachana na watoto sababu viumbe vya Mungu hivi havina mtetezi kwa anga isipokuwa mzazi wake kwa hivyo msianike wana wenu kwa Facebook waachana naye we weka picha yako sawa lakini ya watoto waachana naye amen Kitu kingine ambacho kinaharibu ndoa. Sijui Kiswahili anaitwaje maid. Fanye kazi wa nyumbani msichana anaitwa nani? Kiswahili anaitwaje? Fanye kazi wa ndani. Dada wa kazi. Au hasa ni wazuri wacha kwanza niongee uzuri wao watunze sana hawa dada wa nyumbani ni wazuri sana na tena wanaweza kuwa wabaya sana huyo binti akiamua 
akitaka kuwaua nyote mtakufa siku moja kama mende miguu juu kwa hivyo usiwe na mzarao <laughs> anaweza kukulia mke wako anaweza kukulia mume wako anaweza kukulia watoto wako kwa hivyo ni mtu wa muhimu sana katika ndoa yako mtu ambaye unayemwamini wewe unaenda kazini unamwacha na watoto wako na nyumba yako tafadhali muatunze naelewana muatunze asiwe na roho ya kufikiria kwamba huyu bwana mimi namfanyia kazi lakini mkatili kwangu huyo binti anaweza amua siku moja hivi na afadhie nyumba yenu yote sababu ujui kile kina anapika ujui watoto wako anawafanyia nini kwa hivyo uzuri wao watunze amen upande mwingine nyie wa mama msiwape mabinti hawa majukumu yasiyo ya kwao hasa wale ambao mko mjini wale ambao mnafanya kazi mko busy sana kiasi ya kwamba haujui mume wako anakula nini haujui mume wako yani wewe ukiwa kule kazini wapiga tu simu alo fatuma twala nini leo kule malindi nikutana na kijana mmoja anaitwa kale kwenu anaweza kukuambia kale kwenu watunze hawa mabinti na pia wamama msiwape majukumu yasiyo ya kwao Hakuna mwanaume asiyefurahikia kupikiwa chakula na mkewe. Hamna. Lakini sasa kama wewe utakuwa busy, wewe uwe busy kwa wanao, lakini usiwe busy kwa mume wako. Bwana yako akifika nyumbani muhudumie. Amen. Hapana mpa msichana wa kazi, "Eh hey, baba amekuja, mchamshie chakula. Eh hey, baba amekuja, naomba umpelekee chakula." Alafu vingine navyo vina uchawi. Eh, Sijui hapa. Lakini kule kwetu vingine vinaenda kwa waganga wa kienyeji. Kabisa. Wana waganga. Ataanza kufanya vitu hapo kwa nyumba utashtuka watoto wako wameharibika kwa sababu ya msichana wa kazi. Mwanzo utaona anabadili anabadili tu mavazi. akishona blouse na hakisha amezona ameshona vi hapa hivi sasa akienda kumpa bwana yako chakula naona anafanya hivi alafu badala aweka aenda anahakikisha mzee ameona tafadhali wadada ni wasaidizi wetu Huyo binti ni msaidizi wako. Wewe ni msaidizi wa mume wako. Amen. Msiwape majukumu. Dada moja akaja kwanga niambia, "Ah, msichana wangu wa kazi ameniharibia mume wangu." Nikamuuliza, "Vipi?" "Je, unajua sasa yule sasa amemchukua kama mke wake. Ilibidi nimuite ule binti." kimuuliza sasa na, anaanza ku, ku, kusema ya kwamba sasa nyinyi mimi mnanilaumia nini Mimi ndio nampikia mzee namfulia nguo zake Hata nguo za ndani napewa nifue Hata mzee akaja saa ngapi ni mulevi hata akaja saa ngapi mama ataniamsha e halali mimi niende nimpikie chakula Huyu mama huyu Nyumbani hata watoto wake hawamjui Binti wenyewe akasema mnanilaumia nini Na tulipoita mzee mzee pia anasema hivyo Yaani mama alibadilisha majukumu yake akampa binti na kwa sababu kana na wakati muda mrefu na huyu bwana wali baadaye wakazoeana 
Webu, sisi tulio koka, tuwe na muda Na ndio pale nasema tuwe watu wa kiasi Tuzizidishe mambo mengine Bwana Yesu asifiwe Namba Namba kumi Ni watu wa kwenu Usisidishe sana watu wa kwenu kwako Upande wa mama Upande wa ze Sababu watu wa kwenu Kila saa Na wakija kwa nyumba hawataki kumuti mama Hawamuishimu Yani wanaona kama ni dada yao Wanaongea vile wanavyotaka Hata za zingine wanakuja wanalala wana kwa kitanda Chako Fanya vile wanavyotaka Au watu watakufunjia ndoa Tuwabu wakija wana makosa mengi Wea haulishi kaketu vizuri Iji kitanda mbuna kinakaivi Mbuna inyumba ni chafu Hapana Kama ni ndugu na yu naona anasema Wewe we ukai kama dada zangu Naona wakija hapa ni nashiba Naona wakija hapa Utakuta mama nazima basi walete Paka hapa mi naenda zangu Wewe watu wetu ni wazuri Alafu nataka ni nuwaelimishe wandugu kidogo Sawa zingine pia ni vigumu sana kumutenga dada na watu wakwao Sababu Biblia inasema na mume ataacha watu wake Sio muke Ni vigumu sana kukuta dada ame ametengwa na watu wao ni ngumu sana utawaona tu watakuja lakini sasa kama wewe ujue jinsi ya kudili na wao kuongea na wao kwa hivyo tuwe watu wa kiasi pia upande ule namba 11 ah hiyo nishaguzia mavazi ukiwa umeolewa na ukiwa umeoa Chunge sana vile na viova Mavazi pia inaleta matatizo Na hatu semu usivai vizuri We vaa vizuri Lakini ujue ni mavazi yapi unayova Kama mtu ambao umeolewa Na kama mtu ambaye umeoa We mtu uliena kiasi Kila vazi lina mana yake Jambo la mwisho yo tuombe jokes matani niyo matani mizaa watu wana mizaa ama kutaniana kupita kiasi hmm? watu wameukoka lakini wana mizaa anaongea mpaka eh? Kwa mfano, sasa we ukienda kwa mtu unajua muke waka amekufa. Eh, amefaliki, ye yeah, hana muke. Ama muke wake ni mgonjo. Alafu naanza kumuliza, eh, hey, bwana baba John, vipi unajisikiaje bwana? Eh, hivi sasa unajisikiaje? Na, na kuhurumia, ukoloni lisana, si mama sasa hivi. Ah! We unapepo wewe, unaitaji mungu. Mizaa unja ndoa mizaa itafanya ukose heshima kama mama kama mzee katika ndoa tuwe watu tulie na vipimo tupime yale mambo tunayoongea bwana Yesu asifiwe sana tusipitilize mizaa wachana naye amen haleluya lakini weka Mungu mbele Na jambo la muhimu ambalo la mwisho jifundisheni kuomba pamoja. Maombi ya pamoja itawasaidia tunasema kwa kizungu it bonds. Yaani inashikanisha. Jifundishe kuomba pamoja kama familia.
kwa sababu Mungu alipangilia muwe na maisha mazuri na jambo lingine mbalo sasa ni upande mwingine ni ya kwamba muwe waombezi na muwe watoaji sababu katika ndoa mnahitaji mambo mengi sana na mtu asiye mtoaji mtu mmanifu kesho yake lazima itabanwa muwe waombezi muwe waombaji na pia muwe watoaji Mungu anapenda sana familia ambaye inatoa Saidia mume wako nyinyi nyote mmeokoka mnasali saidia mume wako kama elewi mambo ya zaka fundisha mambo ya zaka kama ye haji kutoa sadaka mfundishe kutoa sadaka watu wote ambao wamefaulu wote ni watoaji wote dunia mzima hata wale wajaokoka sheria ya utoaji ni sawa na ile sheria tunasema the law of gravity law of gravity ile sheria ndio ile ukitupa kitu hapa lazima itateremka chini kwa hivyo hii sheria inafanya kazi kwa kila mtu ambaye ameokoka na ule hajaokoka kwa hivyo kanisa ni sisi tu ya kwamba kanisa likiwa na wanandoa mia mimi kama mchungaji najua hapo nina uhakika kwa sababu watu hao wana, wanaomba pamoja wanatoa zaka zao pamoja na wanatoa sadaka zao pamoja kwa hivyo muwe pia watoaji mimi nakusaidia uwe mtoaji hakuna maombi itakutajirisha maombi itakusaidia kulinda mali yako lakini formula ya kupanda juu katika mali ni giving matutoaji eh? mtu akija kwako usimwambie tu Mungu akubariki hapana pika chai umpe bwana Yesu asifiwe sana na kama hauna hauna sukari mupe maji ya moto anywe mbea kuna baridi wajuaje kama kifua chake kilikuwa kimebana atatoka hapa aseme yale maji yalimeniokoa yamenipa dakika 20 za kutembea haleluya naitwa ratori amen labda kama umesahau jina uwe mtoaji uwe mtoaji wanao wao watoaji fundisha watoto wako kutoa hata ukiamuka tu mtu akisema halo kuna kikapu ya sadaka halo haleluya bwana asifiwe na utafaulu bwana asifiwe sana wewe moyo kujua wale watu wa watoagi wana shida nyingi sana hawatoi na wanakosoa sisi wenye kutoa na wala hawatoi na pamoja na kuto kutoa wana shida hata kuliko wale wametoa hata heri basi angeanza sababu hatui na anakosoa wale wenye wanatoa na tena isitoshe pamoja na kuto kutoa kwake ana shida kuliko watoaji Mungu akubariki Mungu akuinue Mungu akuonekanie Mungu akushindanie. Neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba tusimame. Nataka tuombe. Nataka tuombe Mungu na nataka tushukuru Bwana. Kwa sababu ya kumwambia Bwana ni asante.